ஓம் சாந்தி எல்லோரும் பாபா நினைவில் குசி குஷியாக இருக்கிறீங்களா முப்பத்தி ஒன்று எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முரளி ரிவிஷன் இன்னைக்கு பாபா மெயினாக மாய் என்ன புயல் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அங்குதன் மாதிரி ஆடாம செய்யாம இருங்க கண்டுக்காதீங்க மாயைய அப்படிங்கிற அதுக்காக பாபா கொடுத்த ஸ்ரீமத்தை கண்டுக்காம விட்டுறாதீங்க அது பாட்டு குறட்டும் நீங்க பாட்டுக்கு பாபா சொன்ன மாதிரி போயிட்டே இருங்க அவ்வளவுதான் இன்னொரு விஷயம் அவங்க உங்களுடைய நடிப்பு அவங்க அவங்க நடிச்சே தீரணும் அதுக்கு அவங்க கட்டுப்பட்டுருக்கிறாங்க நாடகத்துக்கு யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாது சாட்சியா விலகி பாருங்க கண்டிப்பா அதுல நன்மை இருக்குது அந்த ஞானம் இருக்கும் அதனால அம்மாவே சேர்த்தாலும் உங்க மனநிலை கொஞ்சம் கூட ஆடக்கூடாது அல்வா சாப்பிடுங்க அதாவது முரளி கேட்டுட்டு இருங்க முரளி முரளி ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஆறு தடவை கேளுங்க அப்பதான் உங்க மனநிலை நல்லா இருக்கும் அப்பதான் இந்த ஞானம் உள்ள போய் பதியும் அந்த போதை குஷி அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ கடவுள் முன்னாடி போய் அப்பா அம்மா எல்லாம் நீங்க தான் எனக்கு நல்ல புத்தி கொடுக்கறதும் நீங்க தான் அப்ப அவர் கற்பிப்பவர் ஆயிடுறாரு சோ இந்த மூணு மகிமையும் லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கும் வராது ராமர் சீதைக்கும் வராது ஒரு சிவனுக்கு தான் வரும் அவர் தான் எல்லா தேவர்களையும் படித்த மகாதேவர்னு மகிமை பாடுறாங்க ஆனா அர்த்தம் தெரியாம பாடுறாங்க எல்லா மகிமையும் தப்பா தான் பாடி இருக்கிறாங்க இப்ப பாபா புரிய வைக்கிறது மட்டும்தான் சரி நீங்கள சிந்திச்சு பாருங்க தலைகி சிருஷ்டி மரத்துடைய விதைய பாபா இருக்கிறார் உயிரோட்டமா இருக்கிறதுனால அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஆனா மரத்துடைய விதை வந்து பேச முடியாது ஏன்னா அது ஜட விதை சோ சிருஷ்டி மரத்தை ஆல மரத்தோட கம்பேர் பண்றாரு ஆல மரத்துடைய அடிபாகம் இல்லாட்டினாலும் அது நிக்கும் கல்கத்தால அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆல மரம் இருக்குதான் அந்த மாதிரி இதோடைய சிருஷ்டி மரத்துடைய ஆணி வேர்னு சொல்லலாம் இந்த தேவதா தர்மம் அது இல்லாமலே நின்றுட்டு இருக்குது எல்லாம் எதுக்கும் உதவாத சோழிக்கு சமமா ஆயிட்டாங்க இப்ப எல்லோரும் வைரமா மாத்திர அதனாலதான் சிவனுக்கு அந்த மகிமை சோ தேவதையா இருந்த நீங்க தான் சூத்ரர் ஆணிங்கன்றது தான் நான் தான் அதுன்றதுடைய அர்த்தமே அது தெரியாம நானே பரமாத்மா அப்படின்னு தப்பா சொல்லிடுறாங்க பக்தி மார்க்கத்துல மீராவுக்கு கிருஷ்ணருடைய காட்சி கடிச்ச உடனே எல்லா உலகில் மரியாதையும் தூக்கி கடாசினாங்கல்ல அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி கடைசிட்டு ஒரு பாபாவுடைய நினைவுல இருங்க அவங்க பக்த மாலையில நம்பர் ஒன் நீங்க ஞான மாலையில நம்பர் ஒன் ஆகுங்க எல்லா ஆத்மாக்களும் சீதைகள் தான் ராவணனுடைய ஜெயில மாட்டிட்டு இருக்கிறீங்க அப்பா வரலன்னா உங்க நிலைமை முடிஞ்சு போச்சு பாரதத்துடைய நிலைமையே முடிஞ்சு போச்சு இருக்கிறதுல ரொம்ப அழுக்கானதும் பாரதம் தான் எல்லாத்தையும் விட மிக தூய்மையாகிறதும் பாரதம் தான் மிகப்பெரிய தீர்த்த ஸ்தலம் இந்த பாரதம் ஒரு ஒரு தர்ம ஸ்தாபகர்கள் பிறந்த இடத்துக்கு அந்த தர்மத்தை சார்ந்தவங்க போறாங்க அந்த தர்ம ஸ்தாபகருக்கே சத்கரிய கொடுக்கிற கடவுளே தோன்றிய இடம் இந்த பாரதம் எல்லாருக்கும் முக்தியும் ஜீவன் முக்தியும் கொடுக்கிறார் சோ உண்மையான கண்டத்தை உருவாக்கி அங்க ராஜ்யம் பண்றதுக்கு நம்மள தகுதி அடைய வைக்கிறார் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து மாயுடைய புயல் எப்படி வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாதீங்க அது எவ்வளவு வேகமா வேணாலும் வரட்டும் அந்த புயல் கவலைப்படக்கூடாது பயப்படக்கூடாது கோழையாகிடக்கூடாது முயற்சி செஞ்சு நல்ல நிலையில ஆடாம செய்யாம இருங்க சாட்சியா பாருங்க எல்லாத்துலயும் நன்மை இருக்குதுன்னு பாபா சொல்லிட்டாருல்ல சோ எல்லா பண்டிகையும் இப்ப சங்கமிகத்துல நடக்கிறதோடைய நினைவே தவிர லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு கிடையாது ஏன்னா அவங்க என்ன சேவை பண்ணாங்க அவங்க உலகாய சேவையும் பண்ணல ஆன்மீக சேவையும் பண்ணல ரெண்டுமே நீங்க தான் பண்றீங்க சோ இறை தந்தையன்னு சும்மா உதட்ட அளவுல சொன்னோம் புரிஞ்சுக்கல இப்பதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கல்ல சோ அவரை நினைவு செய்யுங்க இல்லற விவகாரத்துல இருந்தாலும் அது ஒரு சுடுகாடுன்னு புரிஞ்சுட்டு ஒரு பாபா கிட்ட மட்டும் புத்தியை இணைங்க பக்தியில கிருஷ்ணருக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அடுத்தது எந்த கோயிலுக்கு பூஜைக்கு போனோம் ஆஹ் அடுத்தது என்ன பிஸ்னஸ் இப்படி புத்தி ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான பலனும் கிடையாது அதனால 
ஆனா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன் நாராயணன் பதவியே கிடைக்க போகுது அதனால ஒருத்தர்கிட்ட புத்தியை இணைங்க நரகத்துல நரகமே ஜெயிலு சரி இதுல இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம்னு போனா நீ போக போற கர்ப்பம் இதை விட பெரிய ஜெயிலு எவ்வளவு சூப்பர் இல்லையா சொர்க்கத்துல கர்ப்பம் கூட மாளிகையா இருக்கும் சோ கிருஷ்ண ஜெயந்தி நீங்க கொண்டாட தேவையில்லை ஆனா கிருஷ்ணர் எப்ப பிறந்தாலும் கண்டிப்பா நீங்க புரிய வைக்கணும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி பங்கனுக்கு போய் அங்க போய் புரிய வைங்க சம சூப்பர் இல்லையா நீங்க பாபாவை கும்பிட தேவையில்லை டீச்சரையும் அவங்க அப்பா அம்மாவையும் கும்பிட்டுட்டா இருக்கிறீங்க அவங்க சொல்றபடி நடந்தா போதும் ஞானத்தை படிச்சா போதும் ஸோ ஐந்து விகாரங்கள்ன்ற கிரகணம் பிடிச்சு கருப்பாயிட்டீங்க இப்ப வெள்ளை ஆகுங்க பல தடவை ஆகி இருக்கிறீங்க மீண்டும் ஆகுங்க பிரம்மமே நான் சொல்றது தப்பு அந்த பிரம்மாண்டத்தின் எஜமானர்கள் நீங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்துக்கும் எஜமானர் ஆனா நான் பிரம்மாண்டத்துக்கு மட்டும்தான் எஜமானரா இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் பழைய உடம்புல தான் வரேன் ஸோ அஞ்சாறு தடவை இந்த முரளி கேட்க கேட்க தான் புத்தியில் அது நிற்கும் அந்த ஞான பாயிண்ட்டு குஷின் அளவு அதிகரிக்கும் ஸோ புத்தியில் நிற்கும்ன்றது வந்து ஞாபகம் இருக்கும்ன்ற அர்த்தம் மட்டும் கிடையாது அது உங்கள் குணத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சு அது குணமாகவும் மாறும் ஆனால் மாய அடிக்கடி மறக்க வைக்குது நான் ஒன்றும் உங்கள் உடம்பு கஷ்டப்படுத்த வேண்டிய கஷ்டப்படுத்துகிற எந்த விஷயமும் சொல்லலையே நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் புத்தி அப்படியே ஒரு பாபாவோட இணைங்க ஸோ மெயினாக அதை நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான நேரம் இந்த அமிர்த வேலை ஸோ அப்போ ஞானத்தை சிந்தனை செஞ்சு அப்பா நினைவில் மூழ்கி இருந்தால் அதோடைய தாக்கம் முழு நாளும் இருக்கும் சாப்பிடும் பொழுது அந்த சாப்பாட்டை கொடுத்தா பாபாவுக்கு முதல்ல போக வைங்க இப்போ தான் அவருடைய இயக்கத்துலேருந்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாம் இப்போ வேலைக்காரர் மாதிரி பாபா யஜமானன் இல்லையா அப்போ யஜமானனுக்கு சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சு அப்புறம் தானே வேலைக்காரங்க சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நாம் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ல அழிச்சிட்டு போய் நிறைய பேர் அதை காட்சி காட்டியிருக்கிறாங்க ஆஹ் பிராமணன் அதாவது தேவதைகள் கூட பிரம்ம போஜனத்தின் மேல ஆசை வச்சாங்கன்னு பாடி இருக்கிறாங்க ஏன்னா இதை சாப்பிட்டுத்தான் பிராமணன் தேவதை ஆகுறாங்க வரதானத்துல பாபா சொல்றாரு நடந்தாலும் பார்த்தாலும் எப்பவுமே நான் ஆத்மா அப்படின்ற அந்த உணர்வுலயும் பாக்குறவங்கள ஆத்மாவாவே பாக்குற அந்த ஆத்மாபிமான நிலைக்கு பேரு தான் ஆன்மீக போதையில இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஆன்மீக போதையில இருக்கும்போது அனைத்து பிராப்திகளும் அடைந்த அனுபவம் இருக்கும் எப்படிப்பட்ட துக்கமா இருந்தாலும் ஓடி போயிடும் ஏன்னா மனம் அசுத்தமா இருந்தாதான் துக்கம் அமைதியின்மை எல்லாம் வருமே சோ ஆத்ம உணர்வுல அப்பா நினைவுல இருந்தா மனம் சுத்தமா இருக்கும் அப்ப எப்படி துக்கம் வரும் சுத்தம் இருக்கிற இடத்துல சுகமும் அமைதியும் தானா தேடி வரும் சூப்பர் இல்லையா ஸ்லோகன் எப்பவுமே அந்த ஒரு சிவபாபாவோடவே புத்தி மூழ்கி இருந்தா உங்களுக்கு தடையே இருக்காது சுய முன்னேற்றத்திலும் சரி சேவையிலும் சரி ஓம் சாந்தி ஃபுல் முரளி சம சூப்பர் முரளி அவசியம் பிகே சரோனா டாட் காம்ல பாருங்க ஓம் சாந்தி